20 curiosidades que você não sabia sobre Portugal. Olá amigos, Portugal foi há cinco séculos o pioneiro dos descobrimentos e da exploração marítima, dando novos mundos ao mundo. Com uma longa costa, um porto natural servindo de entrada e saída da Europa, o país continua a ser uma terra de descobertas. E hoje vamos ver 20 curiosidades que você não sabia sobre esse país tão interessante. Está de viagem marcada para a Europa? Então se inscreva nesse canal e ative o sino de notificações para receber sempre nossos vídeos com informações sobre turismo e imigração na Europa. 1. Um, começamos pelo nome. Portugal vem do nome de um porto que estava perto da atual cidade de Porto, provavelmente na atual Vila Nova de Gaia. Esse porto se chamava Portos Cale, que significa Porto de Cale em latim. Pelo nome ser tão antigo, alguns dizem que deriva de galo, outros dizem que vem do nome de um argonauta da mitologia grega, mas não há consenso atual. Com o tempo, o nome evoluiu de Portos Cale para Portugale e finalmente permaneceu como Portugal. 2. O vinho do Porto é um dos vinhos mais famosos do mundo, produzido exclusivamente a partir de uvas provenientes da região demarcada do Douro, no norte de Portugal. Mesmo com toda a tecnologia já desenvolvida, o vinho continua sendo produzido de forma manual. Inclusive, a pisa das uvas é realizada na forma tradicional, o que torna o processo e o próprio vinho ainda mais especial. 3. Uma das livrarias mais antigas do mundo que ainda está em funcionamento é a Livraria Bertrand. Esta mesma foi reconhecida pelo Guinness, o livro dos recordes, do ano de 2011 como a livraria mais antiga do mundo ainda em funcionamento, porque foi fundada no ano de 1732. 4. De acordo com o Índice da Paz Global, Portugal é o quarto país mais seguro do mundo, ficando depois da Islândia, Nova Zelândia e Áustria. 5. Portugal foi a primeira potência colonial a iniciar a abolição da escravatura em 1761, quando o primeiro ministro reformista Marquês de Pombal aboliu a escravatura nas colônias indianas. Mas, no resto das colônias portuguesas, a escravatura continuou a ser permitida até 1869, quando a escravatura foi finalmente abolida por completo em todo o império. 6. Portugal é um dos líderes mundiais na produção de energias renováveis. Satisfaz quase 70% das suas necessidades energéticas através da energia eólica e solar. 7. Ainda que o nome mais utilizado para os habitantes de Portugal seja o português, há um outro nome, e é Luso. Este nome também vem do tempo da antiga Roma, pois uma das províncias da Espanha era Lusitânia, que cobria parte dos territórios de Portugal e da comunidade autônoma da Extremadura. 8. Portugal tem uma área de cerca de 92.212 km quadrados. No entanto, a marinha portuguesa tem jurisdição sobre uma extensa área marítima de cerca de 1.720.568 km quadrados, quase 20 vezes maior do que a sua área terrestre. 9. Lisboa pode se gabar de ser a cidade mais antiga da Europa à frente de outras como Paris, Roma ou Londres. Lisboa é 400 anos mais velha que Roma. Alguns achados arqueológicos datam que os fenícios estavam no centro da capital em 1200 a.C. 10. Quando foi criado o Império Português, o país lusitano tinha colônias nos três continentes conhecidos da época, Europa, África e Ásia. 
E com a colonização da América, o território português aumentou ainda mais ao longo da história imperial. 11. A ponte Vasco da Gama, construída em 1998 em Lisboa, leva o nome do renomado navegador português e tem mais de 12 quilômetros de comprimento e foi, durante 20 anos, a ponte mais longa da Europa, até a construção da ponte Crimeia na Rússia em 2018. 12. Lisboa sofreu um dos sismos mais devastadores da história. Em 1 de novembro de 1755, durante a Festa de Todos os Santos, um enorme terremoto de magnitude 9 atingiu a capital, mas não acabou aí. Minutos depois, uma onda de maré acabou de destruir a cidade. No total, 85% dos edifícios foram destruídos e 275 mil pessoas perderam a vida. 13. Portugal, especialmente no verão, está cheio de festas tradicionais, como as de Viana, do Castelo, a Festa da Flor do Funchal e não esqueçamos os santos populares, celebrados em Lisboa no dia 13 de junho e no Porto no dia 24 do mesmo mês. 14. Em Portugal, ocorreu uma das aparições marianas mais conhecidas do mundo. A aparição da Nossa Senhora de Fátima aconteceu em 1917, e esta aparição alargou a sua fama devido aos seus componentes proféticos, especialmente para a previsão da Segunda Guerra Mundial, a conversão da Rússia Soviética ao Cristianismo e a tentativa de assassinato do Papa João Paulo II. O Santuário de Fátima fica na cidade de Fátima e é o segundo mais visitado no mundo anualmente, chegando a aproximadamente 7 milhões de pessoas. 15. Embora ambos os países se encontrem em pontos distintos do planeta, Portugal e Japão mantêm uma relação peculiar e pouco conhecida que começou há 400 anos atrás. Esta relação era tão estreita que os portugueses fundaram Nagasaki, que foi um importante centro cristão no Japão. A língua japonesa adotou um grande número de palavras provenientes do português, como o obrigado. Os japoneses falavam obrigado e se transformou em arigato. Até um prato japonês muito típico, que é a tempura, foi trazido pelos navegadores lusitanos. 16. A Universidade de Coimbra foi criada em 1 de março de 1290, o que a torna uma das universidades mais antigas do mundo ainda em funcionamento e, curiosamente, é uma das maiores universidades do país. 17. Com cerca de 260 milhões de falantes nativos, o português é a sexta língua materna mais falada no mundo. 18. A culinária de Portugal é muito variada. Entre seus pratos mais representativos podemos mencionar o arroz de marisco, o arroz de pato, o bacalhau, francesinha, pastel de Belém, entre outros. Você não pode deixar de experimentar quando visitar o país. 19. Portugal é o país dos azulejos. A partir do século XV, eles se tornaram elementos ornamentais essenciais na arquitetura. Não só em pavimentos e paredes, mas também em telhados. Por exemplo, a estação de comboios de São Bento tem mais de 20 mil azulejos. 20. Os portugueses, como bons navegadores, foram os inventores do navio conhecido como caravela. Neste tipo de navio, Cristóvão Colombo navegou quando partiu na sua expedição para a América. E aí, você gostou desse vídeo? Então não se esqueça de deixar o like e compartilhar esse vídeo para seu amigo que é apaixonado por Portugal. Você gostaria de uma segunda parte? Então deixe nos comentários, vamos adorar sua participação! Um abraço e até o próximo vídeo!